大家好，我是胶东小丸。现在天气已经逐渐变冷了，北方地区暖气已经开始供暖了。刚刚供暖的时候，大家都知道暖气管道特别脏，这个时候最适合清洗一下地暖系统，让整个冬天管路运转通畅。这时家有地暖的朋友可以自己清洗一下，其实特别简单，并不需要花钱，早日清洗。今天就和大家分享一种清洗地暖的方法，就是反向清洗。怎么反向清洗呢？利用回水压力，把管路中的杂质反向吹出来。现在大家看到的就是我自己家的地暖分支器，我这个是一共是八路的，怎么看几路呢？看这个阀门啊，一二三四五六七八，这个就是八路的。这个有多少路？根据房屋的面积，正常面积一定的话，这个路数越多，制热效果越好。因为路数多了以后啊，它的每一路的管路相对来说就短了。短了以后，水的循环速度就快，相对来说制热效果就好。不过有的装修的图省事，本来应该是八路的，给你装六路；本来应该六路的，给你装四路。那种的话，肯定地暖效果会不好的。所以，如果大家正在装修房子，还没铺设地暖，建议大家一百平米以内的最少六路，一百二十平米以内的最少八路。如果你是一百平米八路的话，效果也是特别好的。所以这点大家要注意，防止装修完以后暖气的效果不好啊。这个暖气的分支器这么一看一目了然，这个地方有个过滤网，这个过滤网的位置就是进水管，上面带个压力表，然后进水主管道通过这几个分支，在地面循环一圈，从这个回水的主管道回来。咱们这次清洗的话，第一个要清洗这个过滤网。其实我家的过滤网早就叫我拿掉了，我觉得这个过滤网用途不大，为什么呢？因为你安上过滤网，一旦有杂质，结果过滤网拦住了，拦住以后，同时它也降低了这个水的流速啊，所以不建议安这个过滤网，只要定期清洗这个暖气管道就可以了。如果不安的话，它流速会正常流的，因为这个暖气管比较粗，一般小的杂质不会给它堵塞的。因为自己学会了清洗方法，一般一年清洗一次，整个管道一般不会出现堵塞的问题。咱们今天清洗管道需要用回水反向清洗啊。把杂质逆向给它吹出来，所以咱们要先把进水管的阀门关闭啊，这个是进水管的总阀门。关闭以后，回水管的不要关，因为这个回水管也有水压的啊，也是很高的。通过这个回水压力，一路一路的从这个地方排出来，因为这个地方管路比较粗。如果从这个排气阀排水的话，这个水流量很低的，水流量低，水的流速就不行，所以吹出来的杂质就小。所以咱们。用这个，这个地方出水量大，怎么清洗呢？这个主阀门是开的，然后把这分支器先全部关闭啊，每一路就全部关闭，然后把这个阀门打开，从这儿开始排水。我准备了一个洗衣机上的排水管，这个管比较粗啊，这个粗管子清洗效果好，可以直接套在这个位置，这个出水量很大啊。咱们现在先放一下气，看看有没有压了啊，只有一点点，因为现在阀门全关闭了。然后这时可以把它拆下来，就没有水出来了。现在这个阀门已经拿掉了，里边有一些灰尘，有些杂质。这是咱们把这个管套上去，就可以一路一路的清洗了啊。想清洗哪一路，把哪一路的阀门打开就行了，因为下面是全开的，上面总阀门关闭的，水只能从这个地方流下来。现在咱们清洗第一路啊，把第一路打开就行了。大家可以看到这个水有多脏啊！放了一会儿，这水逐渐就变清澈了啊。这么清洗，水流量很大。等到这个水清澈了以后，这一路管道基本上就清洗完毕了。因为刚开始供暖，所以水特别脏。现在第六的排水量都不够用了啊，所以咱们先灌一下，这样可比放气儿效果要好很多。大家看一下，现在出来的水就是比较清澈了啊，感觉和自来水一样，没有杂质了。这样咱们第一路就清洗完了。然后咱们就可以打开第二路，进行清洗。打开第二路以后，还是特别脏，而且水流是一杆一杆的，说明里边有空气。正好连排气也排了，这水特别浑呐，里边的管道杂质都能给吹出来啊！这水流量大嘛，转一会儿，这个管水的就变清了。可以说比用机器清洗效果一点都不差。
这么多的泥全部吹出来了。现在大家还有不明白的，再看一下，下边的是全部打开的啊，包括总房门都是打开的状态啊。上面的进水管全部是关闭的，煤路都关闭了，包括总房门也是关闭的。咱们清洗的时候，把这个管子掐到这个排污口上，然后想要清洗哪一路。就把哪一路的阀门拧开就行了。刚才我把第一路清洗完了，现在清洗第二路，然后就拧开。这个水管洞就脏水流出来了，就这么简单。水流量特别大啊！你如果在放气的地方排水，不可能达到这么大水流量的。一直放到这个水变清了以后，这一路就清洗完了。清洗完以后，把这个堵头给它拧上去。这个堵头里边带橡胶圈的，所以不用拧得太紧，略微紧一下就可以。堵头拧上以后，现在就可以把所有的阀门全部打开了。这样整个地暖的清洗过程就全部完成了，就这么简单，一般也就十几分钟。这个是八路的，就清洗完成了。看看地下刚才清洗完以后，一流的杂质就知道了，这些泥呀、啊，全部吹出来了。现在整个地暖的清洗过程就全部完成了，相信大家看过视频以后都能学会。如果还有不明白的，可以在视频下方留言，咱们一起探讨。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。